欢迎来到 News T T 七零，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子成欢季首播收视破二，被说不如零点七的雨凤行，原因现实。近日，赵丽颖和林更新联袂出演的《雨凤行》成为二零二四年度第一大热门电视剧，热度和热度都很高，成为二零二四年度第一部大热电视剧。与凤行的大结局还没出来，陈欢季就已经被杨紫和徐凯给安排好了档期，将在四月九日晚上第一次出现在大家的面前。赵丽颖在八十五花中排名第一，杨紫在九十年代也是数一数二的，再加上香蜜和亲爱的热爱的长相思的成功，杨紫已经成为了热门话题人物。这一次，她和当红明星徐凯强强合作。出演了一部名为《成欢记》的现代爱情电视剧，自开拍以来就被寄予厚望。《成欢记》是根据另一部著名的同名小说，讲述了九五后上海姑娘麦成欢和她的男朋友辛家亮订婚的故事。辛家的财力使夫妻之间的感情出现了不平衡，麦母过分干涉女儿的婚姻，促使麦成欢与辛家亮离婚。麦成欢逐渐摆脱了妈妈的溺爱，开始了自己的人生历程。与大部分爱情题材的影视剧都不一样，成欢既兼顾了男女之间的感情、友谊、家庭和女人的发展，情节十分充实，也很有实际的价值。值得一提的是，这部《成欢记》中不仅有杨紫、徐凯，还有牛俊峰，还有何赛飞、姚安莲、吴彦姝。许亚军等一群老牌明星，所以如果说有哪个人的表演出问题，那就一目了然了。从四期播出来看，杨紫的容貌和气质都很不错，配合她的表演，将麦成欢这个乖巧、孝顺的角色诠释的非常到位。徐凯不仅长得帅，演技也很好，连配音都很到位，但观众们对他的评价却是大同小异。很多人在看了前面四期节目之后，对这个角色还算满意，但是何赛飞扮演的那个叫妈妈的角色，实在是让人无法接受。他对自己的孩子有着强烈的掌控感，不断的催促他结婚，还偷偷跑到他的卧室里去偷他的手机，这让很多人都很反感。不过，麦成欢事出为人女，刘婉玉在电视剧里也是头一回做母亲，我想。麦成欢会长大，他也会长大，他的性格肯定会发生很大的变化。网民们的黑只会持续一段时间，再加上演员们的出色表演，再加上精彩的故事，《成欢记》的首映就获得了巨大的成功。从数据上来看，《成欢记》在播出的三十分钟后就已经达到了的最高收视率，而网站上的人气更是超过了两万五。打破了这部电视剧最快的记录。第二天，杨紫扮演的麦成欢的人气就超过了四千万，成为了人气最高的人物，也是第一个超过四千万的人物。《成欢记》与《雨凤行》都是在各大卫视播出的热门电视剧，难免会被人拿来对比。按理说，《成欢记》的首播是百分之二，而《雨凤行》则是百分之零点七，孰优孰劣，不言而喻。不过也有人说，《成欢记》虽然超过了百分之二，但也没有达到零点七分的《成欢记》，因为第一部电影是在央视播放的，央视的受众群体更广；而第二部电影则是在省级卫视频道播放，所以双方的受众群体还是很大的。有句话叫“有靠山才有靠山”，如果《成欢记》能上星央视，那它的收视率肯定会超过《雨凤行》。至于能不能超过《雨凤行》零点八，那就很难说了，太真实了。说到底，金樽银杯终究比不上人的口碑，《雨凤行》和《成欢记》这两个角色，只要能稳步推进，在观众心目中形成一个好的评价，大家认为《成欢记》会不会是继《雨凤行》之后又一个大热剧集呢？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！